Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Proyectando Ideas y como se deben haber dado cuenta por el título, he juntado a otro grupo de amigos para que cada uno y cada una de ellos me cuenten cuál es una de las películas que más feliz los pone. Al igual que el primer video, la idea es generar un poquito de discusión, recomendarles películas que de repente no conocen o que de repente no ven hace un tiempo o que les gustaría volver a ver para sentirse felices y básicamente inyectarle un poquito de felicidad a esta cuarentena que está estresando a bastantes personas, lo cual evidentemente es muy comprensible. Así que sí, esa es básicamente la idea. A continuación voy a poder ver las opiniones de todos mis amigos, artistas, directores, actores, actrices y mucho más. Y al final también podrán este, ver cuál fue mi elección. Obviamente voy a elegir una película distinta al primer video. Así que con suerte encontrarán algo que les provoque ver. Veamos. A mí una peli que me hace feliz es Love Actually. Porque es el equivalente a dormir con una sábana caliente. Una película que me gusta bastante es Hedwig and the Angry Inch. Me hace pasar por bastantes emociones. A mí una película que me encanta es El diario de la princesa. La 1 y la 2. En verdad son de esas películas que te hacen olvidar de todos tus problemas y solo te dejan sensaciones positivas. Una película que me pone muy feliz es Toy Story porque me conecta directamente a mi infancia. Mi película definitivamente es Kill Bill, las dos partes. Y creo que es la suma perfecta de friquismo, de sobre cine y sobre cultura oriental. Que me identifico tanto con Tarantino. Una película que me hace feliz cada vez que la veo es Los 400 golpes de François Truffaut. Y me cambió la adolescencia cuando la descubrí. Y es la película que me recuerda la razón por la que estudié cine. A mí me encanta Alguien tiene que ceder. Por la química espectacular que tienen Diane Keaton y Jack Nicholson. Y también porque es tierna, lloran riendo y te hace reír un montón. Bueno, la película a la que siempre vuelvo cuando quiero ponerme de buen humor es Death to Smoochie, porque si te gusta la actuación de Robin Williams, Barney y el humor negro, esa combinación no tiene pierde. La película que más me hace feliz es La Historia Sin Fin. Dentro de los efectos especiales que podían hacer existían estos títeres gigantes eh, animados por varios actores y es una de las cosas que más me hace feliz dentro de la historia del mundo sin fin. La película que me transmite felicidad es Mamá Mía, porque me invita a celebrar la vida, el amor y la libertad. Harold y Maud, porque hablan de la vida y la muerte en una forma filosófica y te hacen entender que todo tiene un porqué en esta vida. Es realmente amor, de factually porque es entretenida, tiene un elencazo, está llena de imágenes sencillas y bellas, como gente abrazándose. La carita del chivolo tocando batería en la actuación de Navidad es francamente insuperable. Una de mis películas favoritas es El Principito, porque no importa si eres un niño o un adulto, la imaginación no tiene límites. La película que me hace feliz es El Gran Showman, porque me recuerda que no importa cómo te mira la sociedad, sino lo que importa es ser tú mismo. Una película que siempre me pone feliz es Hot Fuzz, la segunda película de trilogía de Corneto de Edgar Wright, porque es un excelente homenaje sátira de las películas de acción americanas y los dramas rurales británicos de misterio. Una película que me gusta un montón es Las Margaritas, que es una película checa del 66, creo. En general siempre me quedo con una sensación de ligereza y nada sangrado. Una película que me hace feliz es The School of Rock de Richard Linklater, Stick It to the Man. The Blues Brothers, los hermanos Caradura, como yo la conocí. Y lo que me fascina de esta película es su extraña mezcla. Es una comedia, como no se haría nunca más, este, de un alto presupuesto, llena de destrozos de automóviles y persecuciones por carretera, llena de música, llena de buena música, blues y soul. Me, me llena de felicidad. El diario de la princesa, porque es una película súper divertida, la puedo ver mil veces y nunca me voy a parar de reír de los mismos chistes, porque amo a Julie Andrews y bueno, Anne Hathaway, que era súper chiquita también cuando hizo esa película, y nada, me parece súper, súper divertida. La fiesta inolvidable o The Party, dirigida por Blake Edwards en el 68, uh, el gran Peter Sellers, en los primeros cinco minutos me hace matar de la risa sin falla y me hace olvidar de todos los problemas que tuve en el día. Pulp Fiction. De hecho, es la primera película que vi que me hizo querer saber más sobre cine y es una película genialmente narrada y que tiene un poco de todo. Tiene un poco de acción, tiene un poco de romance, tiene un poco de drama, tiene mucha violencia. Chico y Rita. Creo que me encanta por la música, la atmósfera que genera con ella, ¿no? Es, es hermosa. Amo la historia de amor que cuenta en la película. Forrest Gump. Eh, me recuerda de que la vida 
es sencilla, pero somos nosotros los que nos la complicamos. Si hacemos bien lo que nos toca hacer, deberíamos estar bien. Rocket Science de Jeffrey Blitz es un Camilo Fage increíble y me encanta. La música es increíble. Frankie Winnie de Tim Burton por la estructura de la película por la forma tierna en la que se cuenta la intensidad de las relaciones que se van generando entre los seres humanos y sus mascotas. Amélie, una película francesa protagonizada por la gran Audrey Tatou. Los colores, el guión, la historia, las interpretaciones están llenas de inocencia, llenas de una pureza casi infantil que me da mucha alegría. Literalmente rubia. Es una comedia pop feminista, brillante, muy bien escrita y es la película favorita de mi abuela. Era la película favorita de mi abuela. Jurassic Park. Steven Spielberg y John Williams trayendo a la vida de dinosaurios. ¿Qué más se puede pedir? Whisper of the Heart del estudio Ghibli porque siempre me recuerda lo feliz que puedo ser tocando música con amigos. Little Miss Sunshine, me encanta cómo una familia acompaña a esta niña a que cumpla un sueño y las cosas que pasan en el camino, el aprendizaje y el humor con el que se manejan muchas cosas me parece muy divertido. Big Fish, por la fantasía, la comedia, el, los toques de drama, Tim Burton. Tan, 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 ta, tan, tan, tan. Las películas que a mí me dan felicidad cada vez que las veo son la trilogía original de Star Wars, que tiene grandes personajes. Tiene grandes momentos, el mejor villano de la historia y es una historia sobre la esperanza y sobre la familia. Sing Street es una suerte de musical ochentero irlandés dirigido por John Carney que siempre me deja una sensación súper súper chévere cuando termina de verla sobre el amor entre hermanos y salir a cumplir tus sueños sin importar todo el resto, etcétera, etcétera. Y siento que es una sensación muy muy chévere, un mensaje de esperanza importante para esta cuarentena. Frank Capra, cualquier película de Frank Capra. Nada me hace más feliz que ver historias infelices teniendo un final feliz. Mulan, tarán, porque es una película que me inspira y me hace reír todo el tiempo. The Heavy and the Angry Inch. Me hace bailar, me hace cantar. Rock and roll de puro y bueno. Duelo de Titanes con Denzel Washington. Me da la esperanza de que las diferentes culturas pueden convivir, pueden coexistir bajo el amor, bajo la amistad. A Survive Style 5 Plus. No tengo idea de cómo sea la traducción en español, pero tiene esos ingredientes que a mí tanto me encantan, que son surrealismo y humor negro. Rocky 1, porque es emocionante, es muy motivadora y sobre todo tiene una extraordinaria banda sonora. Sin duda Los Goonies de Richard Donner probablemente fue la primera película que generó en mí el deseo ferviente por creer en la magia, en la fantasía y en encontrar la inspiración necesaria para contar historias y para escribirlas. El jorobado de Notre Dame. La música es hermosa, no paro de escuchar esas canciones, es como que me apasiono demasiado. Cloud Atlas, de las hermanas Wachowski. Me hace pensar sobre mis acciones y cómo impactan en otras personas y cómo impactan de regreso en la mía. Meteoro, aunque sé que no es una película muy popular, a mí siempre me ha gustado mucho la manera como narra la historia. Parecía que fuera un dibujo animado en carne y hueso. Y además porque habla sobre el tema de los sueños y la familia. Y finalmente una película que a mí me pone muy feliz, lo crean o no, es The Room, dirigida, escrita, protagonizada y producida y financiada por Tommy Wiseau. Si no se han dado cuenta, estoy usando un polo de la película. Y sí, a pesar de que no se trata de una película tradicionalmente buena, definitivamente es una de las más graciosas que cualquiera podría ver. Es una película no intencionalmente graciosa, este, con malos diálogos, peores actuaciones, una historia que no tiene sentido. Y sin embargo tiene eso, pues, ¿no? Que la vuelve tan mala que es buena y por ende podría verla un montón de veces y en realidad muchas veces más de lo que ya lo he hecho. Y eso es todo, ojalá hayan disfrutado de este video, ojalá hayan disfrutado de todas las recomendaciones que toda esta gente le ha dado, con suerte se habrán enterado de alguna película que no conocían o que no habían en ese tiempo y que como decía al principio les provocará ver ahora pues durante esta cuarentena como para sentirse un poquito más felices. No dejen de seguir proyectando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben y nos vemos en la siguiente. Chau.